নরমান বিজয়ের পরে কি হয়েছিল অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন ইংলিশ লিটারেচার এবং ইংরেজি সাহিত্যে এর প্রভাব কি ছিল নরমান বিজয়ের প্রভাব কি ছিল মানে নরমান বিজয় সম্পর্কে লেখো এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে দেখো এটা হচ্ছে প্রশ্ন আমাদের বড় প্রশ্ন তো সেহেতু আমরা দেখবো যে এখানে নরমান কনকোস্টটা কিভাবে হলো এবং ইংরেজি সাহিত্যে এর কি কি অবদান আছে সেগুলো আমরা বিশেষ করব এই ক্লাসে তো মূলত তোমরা জানো যে এই আমরা বলেছিলাম যে ফ্রান্স থেকে মূলত এই উত্তর ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে সব লোকগুলো আসে এরাই নরমান ফ্রান্স থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে উত্তর ফ্রান্স থেকে বেশি আসছে এরা এদেরকে বলা হতো নরমান সঙ্গে না থাকলে একটু থামায় প্রশ্ন করবো আমাকে তো এই যে ইংল্যান্ড এটা ইউনাইটেড কিংডম ইংল্যান্ড আর এটা হচ্ছে ফ্রান্স ফ্রান্স থেকে লোকেরা চলে গেল এবং তারাই হচ্ছে নরমান নরমান যাওয়ার পরে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইংলিশ লিটারেচার ফ এ গ্রেট চেঞ্জ ইংরেজি সাহিত্যে যে যুগ এই যুগটা ব্যাপক পরিবর্তন খেয়াল করল কারণ ছিল বহির আক্রমণ কিসের বহির আক্রমণ ফ্রেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ বাইরে থেকে এসে ফ্রেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার ফরাসি যে ভাষা এবং সাহিত্য তাদেরকে বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করল কারণ ইংরেজি যে ভাষা এবং সাহিত্য ইংরেজি সংস্কৃতি এবং ভাষা এটা খুব বেশি রিচ ছিল না যে রিচ না থাকার কারণে শক্তিশালী কম ছিল এই কারণে ফ্রান্সের যে ভাষা এবং সংস্কৃতি ঢুকে পড়ল তখন আর এর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না ইট ওয়াজ দ্য আফটার ম্যাথ অফ দ্য নর্মাল কনকোয়েস্ট অফ টেন আমরা জানি যে দশ হাজার সালে নর্মানরা বিজয় গ্রহণ করে বিজয় পায় এবং এই বিজয়ের পরের যে মানে আফটার ম্যাথ আফটার ম্যাথ মানে ফলাফল আফটার ম্যাথ মানে হচ্ছে রেজাল্ট বা ফলাফল এর ফলাফলই হচ্ছে এটা ঠিক আছে নর্মাল বিজয়ের এটা হচ্ছে ফলাফল তো আমরা দেখলাম বিষয়টা বুঝলাম এখানে খেয়াল করো এটা হচ্ছে তোমার ইংল্যান্ডের ভূখণ্ড আমরা দেখছি এটাকে বলা হয় আয়ারল্যান্ড অব ব্রিটানিয়া তখন কি বলা হতো আয়ারল্যান্ড অব ব্রিটানিয়া এই ব্রিটেন নামটা বা ইংল্যান্ড নামটা তো স্পষ্টভাবে তখনও ছিল না বর্ত কি বললাম দ্বীপের নাম কি আয়ারল্যান্ড অব ব্রিটানিয়া এই আয়ারল্যান্ড অব ব্রিটানিয়ার ঘটনাগুলো আমরা এখন দেখবো যে এখানে কি হয়েছিল ইট স্টার্ট এ ভেরি ডিফারেন্ট ট্রেন্ড অফ লাইফ এবং যখন ওরা আসলো তখন জীবনের ধারাটাই চেঞ্জ হয়ে গেল নর্মাল কনকোয়েস্ট হওয়ার পরে নর্মানরা বিজয় হওয়ার পরে এর ধারা চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যান্ড লিটারেচার এবং সাহিত্যের ধারাও চেঞ্জ হয়ে গেল ইন দ্য আইল্যান্ড অফ ব্রিটানি আইল্যান্ড অফ ব্রিটানি দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ নর্মান কালচার নর্মানদের যে সংস্কৃতির প্রভাব অন লিটারেচার ইজ গ্রেট এই সংস্কৃতিটা যে সাহিত্যে প্রভাব ফেললো এটা অনেক ব্যাপক দ্য লিটারেচার অফ ফ্রান্স পেনিট্রেটেড এটা প্রবেশ করে গেল পেনিট্রেট মানে প্রবেশ করা যেভাবে তোমার হোমের মধ্যে পানি ঢোকে ওইটাকে বলা হয় পেনিট্রেট করা মানে এমনভাবে ঢোকে যে সেখানে বের করা কঠিন দ্য লিটারেচার অফ ফ্রান্স পেনিট্রেটেড ভেরি লিটল খুবই কম ঢুকলো ইন্টু দ্য ইংলিশ সয়েল ইংরেজ মাটিতে অ্যাজ ফ্রেন্স ওয়ার নো অ্যাপোস্টলস অফ কালচার মূলত ফ্রান্স থেকে যে লোকগুলো এখানে এসেছিল এই মানুষগুলো সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক ছিল না সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়ার জন্য কিন্তু স্পেশাল ধরনের মানুষ দরকার হয় যে মানুষগুলোর মধ্যে সাহিত্য মন বা সংস্কৃতি মনও থাকে কিন্তু এই মানুষগুলো যারা ফ্রান্সে থেকে ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে এসেছিল এদের মানসিকতা তেমন ছিল না এবং এরা এই সংস্কৃতিকে নিয়ে আসে নাই সংস্কৃতিকে প্রচার করে না However, the Norman conquest forced English into a subservient position. Yeah, so, Norman was a part of English language. So, English was a part of English language, not English people. English language was a part of the English language. It was a subservient position. It was a part of the second language. It was a part of English language. From who is, it was a subservient position. It was a part of the English language. ইংরেজি ওনলি গ্রাজুয়ালি ওনলি গ্রাজুয়ালি মানে খুব ধীরে ধীরে রি এমার্স আবারও পুনরায় আবির্ভূত হলো অ্যাজ এ সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে খুবই সাধারণ সাদামাটা ভাষা হিসেবে ইংরেজি আবির্ভূত হলো ইংলিশ স্পেলিং ইংরেজি যে ভাষাটা ছিল 
ইংরেজি ভাষার যে তোমার বানান ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি তোমরা বুঝো ভোকাবুলারি মানে হচ্ছে উচ্চারণ তারপরে হলো তোমার ইংলিশ স্পেলিং ভোকাবুলারি এন্ড লিটারি এক্সপ্রেশন স্ট্রংলিস ইনফ্লুয়েন্স এগুলো খুব শক্তিশালী ভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করলো বাই প্রভাবিত হলো কিসের মাধ্যমে ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ফরাসি ভাষা এবং সংস্কৃতির দ্বারা ইংলিশ হ্যাড অলওয়েজ বিন এ পোয়েটিক রেস ইংরেজরা সবসময় সবসময় একটা পোয়েটিক রেস মানে হচ্ছে কাব্য পছন্দ করত কাব্য ভরা জাতি ছিল তারা তো কাব্য ভরা জাতি থাকলেও এদের মধ্যে যে সমস্যাটা ছিল সেটা হলো যে এরা মানে বিকাশ করতে পারে না কোনো সময় ভালো করে যে সেটাকে ইউজ করতে পারা এই কাজটা করতে পারে নাই ইংলিশ হ্যাড অলওয়েজ বিদ পোয়েটিক রেস এরা জাতি হিসেবে ছিল মানে কাব্য পছন্দ করত নর্মাল কনফেস্ট ইংলিশ হ্যাড অলওয়েজ বিন এ পোয়েটিক রেস মানে ইংরেজরা সবসময় একটি কাব্যিক জাতি যারা কাব্য পছন্দ করত আর নর্মানদের বিজয়ের ফলে কাব্যটার যে কাব্যিক যে বোধের শক্তি এই কাব্যিক বৈশিষ্ট্য ট্রেড ফলে বৈশিষ্ট্য এটা আরো ত্বরান্বিত হয় মানে নর্মানরা কাব্য পছন্দ করত এবং এরা আসার ফলে এটা আরো বেড়ে যায় কন্টেম্পোরারি কন্টেম্পোরারি বাংলাকেও বলতে পারবা সমসাময়িক ফরাসি সাহিত্য হেল্প ইংলিশ টু কাম আউট অব দা জার্মানিক প্যাটার্ন অফ লিটারেচার সমসাময়িক যে ফরাসি সাহিত্য ছিল এটা ইংরেজিকে সাহায্য করত মানে জার্মানিক প্যাটার্ন অফ লিটারেচার থেকে বের হয়ে আসত কারণ এর আগে তোমরা জানো যে অ্যাংলো স্যাকসন যুগটা ছিল হচ্ছে জার্মানদের অধীনে এই জন্য জার্মানিক প্যাটার্ন থেকে সাহিত্যের জার্মানিক প্যাটার্ন থেকে বের করে নিয়ে আসতে ফ্রেঞ্চ লিটারেচার সাহায্য করে তো এর ফলে এই সময় যে ঘটনাগুলো ঘটে মানে সাহিত্যটা কেমন ছিল ওয়ারিয়র হিরো ওয়ারিয়র মানে যোদ্ধা যোদ্ধা যে নায়ক ছিল ঠিক আছে এই যোদ্ধা নায়ক মানে আগে তো শুধু 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 নায়করা শুধু যুদ্ধ করতো যুদ্ধ করতো তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতো এটাই ছিল বীরত্ব এটাই ছিল হচ্ছে তোমার নায়কের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আস্তে আস্তে এই নায়কটা তখন নায়ক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে নায়ক ওই যুদ্ধের যে তরবাইটা সেটা উপরে ঝুলায় রাখলো হাতে সে কি নিল একটা এক তারা দোতারা নিল এটা বাদ্যযন্ত্র নিল এবং ভালোবাসার গান গাইতে শুরু করলো তার মানে আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার কবিতার যে চেহারাটা সে চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে গেল দ্য নর্মাল কনকোয়েস্ট ওপেন ইংল্যান্ড ডোর পেপার আছে তোমাদের পড়তে হবে মহাদেশীয় সাহিত্য পড়তে হবে লিটারেচার তখন তোমরা এই ইংরেজি ইংরেজিতেই পড়বা ইংরেজি অনুবাদ পড়বা কিন্তু সবগুলোই থাকবে হচ্ছে তোমার এই ইংল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের এগুলোকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল লিটারেচার তো একটু বুঝিয়ে দিই যে কন্টিনেন্টাল লিটারেচার বলতে কাকে বলা হয় তোমরা জানো যে ইংল্যান্ড হচ্ছে দ্বীপ ইংল্যান্ড দ্বীপ তো তাই না 
তার কোনো সন্দেহ আছে ইংল্যান্ড বের হয়ে আসতেছে কিংডম যেটা এটা একটা দ্বীপ দ্বীপ কিনা বলতো দ্বীপ তো এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বীপটা তো দ্বীপই এই দ্বীপের বাইরে দেখো পুরো পৃথিবীটা কিন্তু দ্বীপের বাইরে এই যে তোমার এখানে ফ্রান্স দেখতেছ এরা হচ্ছে এই যে ফ্রান্স দেখলাম ফ্রান্সের সেই কি যেন বলে এটাকে টাওয়ার আইফেল টাওয়ার এই যে এখানে বেলজিয়ামের সেই ঐতিহাসিক সেই বিল্ডিং এগুলো দেখতেছি এই যে এখানে দেখছি ঠিক আছে তারপরে এখানে তোমার এই যে জার্মানি দেখছি এখানে দেখছি ডেনমার্ক এই যে এখানে নরওয়ে তো এই যে এই পুরোটা দেশ পুরো দেশ পুরো দেশ এখানে তোমার আছে তুরস্ক এখানে আছে সিরিয়া এখানে দেখো ইরাক এই যে এখানে তোমার সৌদি আরব ঠিক আছে এখানে ইয়ামেন এই যে আমরা একটু আগে আসলে ইরান পেয়ে গেলাম তারপরে আমাদের আফগানিস্তান চলে আসলো এই যে আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চলে তো এই পুরো এলাকাটাকেই এই পুরো পৃথিবীটাকেই বলা হয় কন্টিনেন্ট পুরো পৃথিবীটাকেই বলা হয় কন্টিনেন্ট আর এই দ্বীপটাকে বলা হয় দ্বীপটাকে বলা হয় দ্বীপ মানে ইংল্যান্ড বলা হয় আর এই মানে বাইরের যে দেশগুলো আছে এই দেশগুলোর যে সাহিত্য এই সাহিত্যকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল লিটারেচার তার মানে ইংলিশ ও দ্বীপ এবং এই বাইরে থেকে যেগুলো আসছে সেগুলোকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল লিটারেচার আমি কি বোঝাতে পারলাম কন্টিনেন্টাল লিটারেচার কি জিনিস বুঝছো তো না কি কন্টিনেন্টাল লিটারেচার কি হ্যাঁ হ্যাঁ স্থানীয় কালচার আমাদের আরবি পছন্দ করি আমরা বাংলাকে পছন্দ করছি না তাহলে কেমন হবে আমাদের ভাষাটা সাফার করবে না আমাদের কালচার সাফার করবে না কি কথা কি ক্লিয়ার হ্যাঁ এইভাবেই হয়েছে যেমন এখন যদি হচ্ছে কিন্তু এখন কিন্তু আমরা বাংলা কালচারটাকে আমরা কিন্তু এই কি বলে হিন্দু আনি কালচার বলছি হিন্দু আনি কালচার বলে সেই কালচারটাকে বাদ দিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আরবের কালচারটাকে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের দেউলিয়া পড়া দেউলিয়া পড়া এই কারণে যে আমরা নিজেদের কালচারটাকে সম্মান করতে যাই না আমরা মনে করি যে এইটা আমাদের কালচার না এটা অমুকের কালচার তমুকের কালচার এটা তো আমাদের কালচার ওইসব রিমেম্বারে যে এগুলোই আমাদের এগুলোই আমরা করতাম আমরা ওটা কালচার গ্রহণ করতে পারি বাট আমাদের কালচারটাকে পুরোপুরি নেগলেক্ট করে এটা করা কিন্তু মোটেই ঠিক না কারণ এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে যখন হারাই তখন আমাদের ঐতিহ্যকে হারাই ফেলি আর ঐতিহ্যই পরিচয় আমি যখন আমার পরিচয় হারিয়ে ফেলি আমি যখন আমার বংশ পরিচয় হারিয়ে ফেলি তখন আমার থাকে কি তখন আমার থাকে কি তখন তো আমি কামলা হয়ে যাই যদি আমার নিজের বাপের পরিচয় আমি দিতে না পারি তাহলে আমি অন্যের দাস আমার নিজের বাপের পরিচয় দিতে হবে তাহলে আমি ঠিক আছি আমি আমার পরিচয় থাকে আর নিজের বাপের নাম বলতে লজ্জা করে তাহলে তো আমার আমার পরিচয় নাই দ্যাটিভ কালচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ সাফার ফ্রম অ্যারিস্টোক্রেটিক নেগলেক্ট তার মানে এলাকার মানে তোমার লোকাল যে ভাষাটা ছিল এবং সংস্কৃতিটা ছিল সেটা অভিজাত লোকেরা অবহেলা করতে শুরু করলো এবং অভিজাতদের অবহেলা পেলে কিন্তু এমনিতেই সবকিছু পিছিয়ে যায় যেমন বাংলা ভাষা কিন্তু এটা পিছিয়ে গেছিল কারণ ওই সময় সবাই পছন্দ করতো ফার্সি সবাই পছন্দ করতো হচ্ছে উর্দু উর্দু এবং ফার্সি ছিল হচ্ছে তোমার কিতাবের ভাষা এই কিতাবি ভাষা থেকে তারা মনে করতো যে এটি পবিত্র ভাষা বাংলা ভাষা হচ্ছে এটা হিন্দুদের ভাষা এই ভাষাকে পড়ার তেমন কোনো দরকার নেই এইভাবে কিন্তু বাংলা ভাষাটা পিছিয়ে যায় তো এই ভাষাটাকে আবার তুলে আনলো কিন্তু আমাদের কিন্তু মহামানবরা তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজা রামমোহন রায় কাজী নজরুল ইসলাম এরা আস্তে আস্তে আমার ভাষাটাকে পপুলার করে ফেললো তো এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রায় অলমোস্ট সব জায়গায় একই রকম ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডসরা ফ্রেন্ডসদের দেখলো ফ্রেন্ডস ল্যাঙ্গুয়েজটা পছন্দ করলো এবং অভিজাত লোকেরা সবসময় প্রথমে এই কাজটা করে থাকে এরা নিজের জিনিসটাকে বাদ দিয়ে 
অন্যের জিনিসটাকে গ্রহণ করে সেটাকে সেটা নিয়ে নাতানাতি করে যেমন আমরা জানি যে আমরা কিন্তু মানে সাধারণ লোক কখনো শুরুতে এই বব কাট চুল কাটি নাই আমরা কিন্তু সাধারণ লোকেরা কোনো সময় ওই কোট প্যান্ট পরে নাই কোট প্যান্ট পরেছে কারা এই অভিজাত লোকেরা এবং তারাই মূলত আমাদের এই সংস্কৃতিটাকে ধ্বংস করে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে যদি আমরা লুঙ্গি পরতাম যদি আমরা কি বলে আমরা লুঙ্গি পরে আর গেঞ্জি পরে অফিসে যেতাম এটা কিন্তু খুবই ইজি একটা কালচার ছিল এটা কিন্তু দেখতে খারাপ লাগতো না যদি এটা চলতে থাকতো কিন্তু আমাদের এই বড় বড় অভিজাত লোকেরা তারা কি করলো নিজের সংস্কৃতিটাকে বাদ দিয়ে তারা লুঙ্গি আর গেঞ্জি বাদ দিয়ে তারা প্যান্ট শার্ট পরতে শুরু করলো এই লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরলে কি এমন সমস্যাটা হতো আমাদের কালচার থাকতো আমরা তো অন্য কালচার গ্রহণ করতাম না এখন তো আমরা দেউলিয়া আমাদের সেই লুঙ্গি সেই কি বলে গেঞ্জির যে সেই শক্তি তো আর নাই তখন তাই থাকতো তখন আমাদের সবাই চিন্তা যে আমরা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরি অনেক দেশে হ্যাঁ চিন এগুলো চিনবেই না কিন্তু তুই ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে এগুলো তো আমার এই লুঙ্গি গেঞ্জি গামছা এগুলো তো আমার আমার তো প্যান শার্ট না হ্যাঁ সেটাই বলছি যে আমি কেন এটাকে গ্রহণ করলাম আমি তো গ্রহণ করলাম যে পরম অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করে নিজের সংস্কৃতিকে হারাই ফেললাম এবং নিজের কথা বললে মানুষ হাসাহাসি করে তো এই যে এই যে বাইরে আমরা বের হয়ে আসলাম আমাদের সংস্কৃতি থেকে এবং নিজের পরিচয় নিয়ে হাসাহাসি করা শুরু করলাম নিজের পরিচয়কে আমরা কি করলাম উপহাস করতে শুরু করলাম তার মানে আমরা যে মূর্খ আমরা তখনও মূর্খ ছিলাম আর মানুষ মানুষ সাধারণত সারা জীবনই মূর্খ আলঙ্কারিক যে শব্দ গুলো সেগুলো তেমন ছিল না আলঙ্কারিক শব্দ বলতে বোধ হয় সেই শব্দ গুলো যেগুলো মানে কবিতা বা অন্যান্য সুন্দর কথায় ব্যবহার করা হয় যেটা ভাষাকে আকর্ষণীয় করে থাকে এই অর্নামেন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো বেড়ে গেল দ্য রাইটার্স অফ ইংলিশ ওয়ার অ্যাবল টু গিভ ইংরেজির যে তোমার রাইটার্সটা ছিল এই লেখকরা যারা ছিল এই লেখকরা দিতে পারলো লেখকরা কি দিতে পারলো রাইটার্স অফ ইংলিশ ওয়ার অ্যাবল টু গিভ ফার্দার এক্সপ্রেশন ফুলার এক্সপ্রেশন অফ দেয়ার ক্রিয়েটিভ ইম্পালসেস ইংরেজি লেখকরা তাদের যে কি ছিল তাদের যে কাব্যিক ক্রিয়েটিভ ইম্পালস ছিল তাদের সৃজনশীল প্রেরণা ছিল সৃজনশীল শক্তি ছিল সেই সৃজনশীল শক্তিগুলোকে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দিল মানে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করলো দ্য স্টেজ ওয়াজ সেট ফর দ্য ফুল ব্লোজ ওয়িং এবং স্টেজটা ওয়াজ সেট স্টেজটা সেট করা হলো ফর দ্য ফুল ব্লোজ ওয়িং মানে পরিপূর্ণভাবে স্টেজ ফুটে উঠল স্টেজ মানে মঞ্চ অব দ্য জিনিয়াস অফ টচার চশারের যে জিনিয়াস এই চশারের জিনিয়াসটা কি করলো মানে একেবারে চশারের যে প্রতিভা স্পষ্ট হয়ে বা ক্লিয়ারলি মানে বের হয়ে আসার যেটা সুযোগ পেয়ে গেল ইংলিশ লোকেরা পেল সেখান থেকে চশার বেশি পেল এবং চশার বেশি আগায় গেল তোমরা জানো যে যে কোনো বিষয়ে মানুষ সেই বেশি আগায় যার মধ্যে কিছু একটা প্রতিভা থাকে এবং নিজের শক্তিটা বেশি থাকে তো আমরা দেখলাম যে প্রশ্নটা খুব বেশি বড় না কিন্তু যেহেতু আমাদের ইতিহাস গুলো পড়তে হলো এবং সাথে সাথে আরো অন্যান্য বিষয়গুলো পড়তে হলো এই জন্য আমাদের সময় লাগে আই থিঙ্ক তোমরা বুঝছো তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো জিজ্ঞাসা করে না তিথি কিছু সমস্যা আছে কোনো বর্ণা গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা কিন্তু এই হিস্ট্রি পড়তে পড়তে ভালো চলে গেছি সেই অলিভার টোয়ামোয়েল এর সেই কমনওয়েলথ পিরিয়ড এর মধ্যে আমরা শেষ করছি তো এই জন্য এগুলো একটু পড়ে নেওয়া দরকার তা না হলে দেখবো যে একসঙ্গে যেতে পারলে ভালো হয় তোমার প্রশ্নগুলো আর হিস্ট্রিটা একসাথে পড়লে মনে থাকবে তাহলে আবার ভুলে যাবো সব তো শেষ করি আজকে ঠিক আছে আর আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করব যেমন আমি একটু ভাগ করে দেই প্রথমে সবাই শুরু করবে না প্রথমে 
এক নম্বর প্রশ্নটা নিয়ে একটু আলোচনা করবে হচ্ছে তোমার সম্রাট সম্রাট এক নম্বর প্রশ্নটা একটু আলোচনা করবো আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাস পর্যন্ত কালকেই কালকে তোমাদের ক্লাসটা শনিবার পড়াই না তোমাদের শনিবারে পড়াই না তাহলে তোমাদের কালকে পড়াবো হচ্ছে বিকেলে ওদের বিকেলে পড়াবো কালকে হচ্ছে তোমরা আসবা আসবা চারটা চারটা না না অফলাইন অনলাইনে আসবা এটা হচ্ছে তোমরা আসবা কালকে আচ্ছা তোমাদেরকে টাইম দিলাম হচ্ছে চারটা পঁয়তাল্লিশ চারটা পঁয়তাল্লিশ তোমাদের সময় আর একটা কথা হ্যাঁ হ্যাঁ এই সপ্তাহটা ডেলি পড়াবো সকালে পড়াবো একদিন বিকেলে একদিন রবিবার দিন সকালে পড়াবো এই সপ্তাহ ডেলি পড়াবো ডেলি এভরি ডে হ্যাঁ শোনো যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কি বলে জুবাইয়ের তুমি সেকেন্ড ইটা এটা তুমি একটু গল্প আকারে বলবা দ্বিতীয় প্রশ্নটা আর সম্রাট প্রথম প্রশ্নটা বলবা একটু গল্প আকারে আর সবুজ সবুজ দ্বিতীয় প্রশ্নটা বর্ণা প্রথম প্রশ্নটা প্রাপ্তি দ্বিতীয় প্রশ্ন তিথি প্রথম প্রশ্ন এইগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা আমি যাকে বলতে বলবো একটু প্রশ্নটা গল্প প্রত করে বলবো অ্যান্সারটা ঠিক আছে আর কি কাউকে মিস করলাম নাইম নাইম হচ্ছে দুই নাম্বারটা নাইম দুই নাম্বারটা আর কি কেউ থাকলো হেমি হেমির জন্য এক নম্বরটা হেমি এক নম্বর আর কেউ নাই হ্যাঁ নাইমের হচ্ছে দুই নম্বর ঠিক আছে ভাগ করে দিলাম হ্যাঁ বল তোমার দুই নম্বরটা যেটা আজকে পড়লাম সেটা তুমি বলবা ওকে শুভকামনা সবাই লিভ করো সবাই লিভ অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ বলো